الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله الله عز وجل مديد القرآن Monseigneur a ordonné que vous n'adoriez que lui et d'être bienfaisant envers les parents. Si l'un d'eux atteint un âge avancé ou les deux, ne leur dit pas « ouf » et ne les réprimande pas et dis-leur des paroles douces et comporte-toi avec humilité par miséricorde envers eux et dis oh « ô Seigneur, fais leur miséricorde tout comme ils m'ont élevé quand j'étais petit ». Allah Azza wa Jal a ordonné dans son livre honoré de manière catégorique à ses serviteurs de n'adorer que lui et d'agir avec bienfaisance envers les parents. La bienfaisance envers les parents consiste à leur prodiguer le bien et à les honorer. Et c'est ainsi que Ibn Abbas radiyallahu anhu a dit « Ne secoue pas tes vêtements en leur présence. Ne secoue pas tes vêtements en la présence de tes parents. » de crainte que la poussière ne les atteigne. Abu Huraira, radiallahu anhu, relate qu'un homme vint trouver le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et lui demanda, « Ô messager d'Allah, quelle est la personne qui mérite le plus que je lui tienne bonne compagnie ?» Ta mère, répondit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, qui, continua l'homme, « Ta mère, répéta le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Ensuite, qui poursuivit l'homme Ta mère réitéra le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, qui demanda-t-il Ton père conclut le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce hadith nous montre que ceux qui méritent le plus que tu passes du temps avec eux, ceux qui méritent le plus ta bonne compagnie, ce sont tes parents. Et plus particulièrement ta mère. Car le prophète l'a cité trois fois et ensuite il a cité le père. Parce que la mère, elle est certes passée par des étapes, elle est certes passée par des difficultés. Elle t'a enfanté, elle t'a porté dans son ventre pendant neuf mois. Elle est tombée malade, elle a vomi, elle a patienté face aux douleurs du ventre. Après ça, elle a accouché. Et pendant l'accouchement, on sait que la femme, elle est entre la vie et la mort. Pour que tu puisses venir, toi, à la vie, ta mère, elle, elle était entre la vie et la mort. Elle a patienté. Elle t'a mis au monde. Elle t'a allaité. Elle t'a nourri. Elle t'a lavé. Elle s'est occupée de toi. Elle a tout fait pour toi. Elle t'a aimé. Quand tu étais malade, c'est elle qui ne dormait pas. Si elle pouvait prendre la maladie pour se la donner à elle, pour que toi tu restes en bonne santé, elle l'aurait fait. Quand tu es malade, c'est comme si elle aussi elle était malade. Quand tu ne dormais pas la nuit, elle aussi elle ne dormait pas la nuit. Quand tu avais besoin de quelque chose, elle se donnait corps et âme pour pouvoir te donner cette chose-là. Elle se privait de nourriture pour pouvoir te nourrir. Qu'est-ce que ta mère n'a pas fait pour toi C'est pour ça qu'elle a ce grand droit... C'est pour ça qu'Allah lui a donné cette grande place. Tu te dois d'être bienfaisant avec tes parents. Le Père aussi. Le Père aussi a un grand droit sur toi. C'est ce Père qui se lève le matin pour aller travailler, qui fait peut-être deux, trois travails pour pouvoir te nourrir, pour pouvoir t'acheter des vêtements propres, pour que tu puisses être présentable et t'acheter des nouvelles baskets. Peut-être que lui, il gardait les mêmes baskets, peut-être pendant un an ou plus. Mais il s'occupait de toi. Toi, quand tu faisais des caprices, je veux ça ou ça, quand il t'a acheté des paires de baskets que tu ne voulais pas, tu ne sais pas tous les problèmes qu'il y avait dans sa tête. Les factures impayées, les charges qui pèsent sur lui, les responsabilités. Toi, tu ne te rendais pas compte de tout ça. Tu faisais tes petits chichis d'enfants, de riches, qui ne connaît rien de la vie, car ils t'ont habitué à tout te donner, à se fatiguer pour pouvoir te mettre bien, pour que tu ne connaisses pas la difficulté. 
Ça, c'est les parents. Abdullah ibn Omar a vu un homme qui portait sa mère sur son dos, tout en faisant des tours, en faisant le tawaf autour de la Kaaba. L'homme vient le voir et lui dit Ô oh toi, fils de Omar, crois-tu que je suis quitte avec elle après ce que j'ai fait pour elle Et en il a pris sa mère sur son dos, il a fait les tours de tawaf avec elle, elle était sur son dos. Ensuite, il est parti voir Abdullah ibn Omar et lui a dit « Crois-tu que je suis quitte envers ma mère ?» Yanni, je lui ai donné ce qu'elle a pu faire pour moi. Yanni, on est quitte. Elle, elle a, pas, elle a patienté, elle m'a enfanté, elle a fait ci, elle a fait ça. Moi, j'ai fait ça. J'ai fait le tawaf avec elle, elle était sur mon dos, je ne l'ai pas laissé marcher. Est-ce qu'on est quitte Abdullah ibn Omar lui dit « Non, même pas pour une seule des contractions de l'attouchement. » Yannis, ce que tu viens de faire là, ça équivaut même pas à une seule contraction qu'elle a pu avoir lorsqu'elle t'a enfanté. Et parmi la bienfaisance envers les parents, il y a le fait que l'homme agit en bien envers ceux que son père aimait de son vivant. Et ce, en leur rendant visite, en leur prodiguant le bien, il en est de même pour ceux que sa mère aimait de son vivant. On établit alors des relations avec eux en leur rendant visite et en agissant en bienfaisance envers eux. Yannis avait partie aussi de la bienfaisance que tu sois bon envers les amis de tes parents après leur mort. Que tu ailles les visiter, que tu les aides. Inna min abarra al-birri an yaburra al-rajul ahla wuddi abihi. Yannis, que tu sois bienfaisant envers ceux que tes parents aimaient. Va, les rendre, va leur rendre visite. Visite-les. S'ils sont dans la précarité, dans la pauvreté, aide-leur avec ce que tu peux. Dis des belles paroles avec eux. Ça aussi, ça fait partie de la bienfaisance envers les parents. Et parmi la bienfaisance envers les parents, il y a aussi le fait de leur rendre visite après leur mort. Tu vas les visiter dans leur tombe. Tu fais des invocations pour eux. Ainsi, Allah a ordonné d'invoquer en faveur en leur faveur la miséricorde. Et il dit, et dit, ô oh Seigneur, fais leur miséricorde, tout comme ils se sont occupés de moi quand j'étais petit. Allah, il n'aime pas l'ingratitude. Allah n'aime pas l'ingratitude. Il ne faut pas que tu sois ingrat envers tes parents. Tes parents, ils ont tout fait pour toi. Et maintenant qu'ils ont atteint un âge avancé, tu les oublies, tu les mets de côté. C'est comme ça, ta bienfaisance, ça y est, tu n'as plus besoin d'eux, tu les ramènes en maison de retraite, tu les mets de côté. C'est ça la bienfaisance C'est comme ça que tu remercies C'est comme ça qu'on est bienfaisant envers nos parents Et Allah Azza wa Jal dit Allah Azza Allah Azza wa Jal dit, et si tous deux, il y en a en parlant des parents, et si tous deux te forcent à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, il y en a si tes parents, ils t'appellent à donner des associés à Allah. Et on sait que l'association, c'est le plus grand péché dans l'islam. Mais si tes parents venaient à t'appeler à commettre l'association, à tomber dans le polythéisme, à donner des associés à Allah Azza wa Jal dans l'adoration, Allah qu'est-ce qu'il dit alors, ne leur obéis pas dans cela. Ne leur obéis pas dans cette désobéissance. Mais reste avec eux ici-bas de façon convenable. C'est-à-dire que même s'ils t'appellent à ce grand péché, toi, tu te dois de ne pas leur obéir dans ce péché-là, seulement dans ce péché-là. Mais tu te dois de garder un bon comportement avec eux, d'être bon et bienveillant et bienfaisant envers eux, malgré qu'ils t'appellent au plus grand des péchés. Même si ton père ou ta mère ne partageaient pas la même religion que toi. Toi, tu es musulman et ils sont non musulmans. Et qui t'appellent à commettre de l'association qui est le plus grand des péchés. Donc on ne parle même pas des péchés qui sont en dessous. Tu te dois de garder un bon comportement avec eux. De parler avec douceur avec eux. 
Certes, tu ne leur obéis pas dans, le, dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, car il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au Créateur. Ça, c'est une règle. Tu n'obéis pas à la créature dans tout ce qui est une désobéissance au Créateur. Mais ça s'arrête à ça. C'est-à-dire que c'est juste dans la chose qui t'ont ordonné, qui est une désobéissance à Allah, que tu ne vas pas leur obéir. Mais sinon, tu te dois de garder un bon comportement avec eux. Savoir parler à tes parents. Peut-être même qu'ils vont t'appeler à faire des, des péchés. Mais ça ne te donne pas le droit de mal parler. Tu dois parler avec sagesse. Savoir comment tu parles aux anciens surtout. Surtout quand ils atteignent un âge où ils sont, ils sont vieux. Et quand tu atteins un âge avancé comme ça, tu es susceptible. La moindre parole blessante, ils la prennent, euh, ils la prennent à cœur. Savoir comment tu parles. Même s'il t'ordonne quelque chose qui est une désobéissance, essaie de trouver la bonne parole. Comment tu vas pouvoir esquiver cela Comment tu vas pouvoir leur dire non sans leur dire non Sans les blesser Ça aussi, c'est important à savoir. Peut-être que tu es dans ton droit de ne pas faire ce qu'ils t'ont ordonné de faire, car c'est une désobéissance à Allah. Mais ça ne te donne pas tous les droits dans la parole. Tu ne vas pas t'énerver, tu ne vas pas leur crier dessus, tu ne vas pas mal leur parler. Pourquoi Parce qu'ils t'ont ordonné quelque chose qui est une désobéissance à Allah. Non, tu dois avoir de la sagesse quand tu parles avec tes parents. Ça, c'est très important. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit qu'Allah le couvre d'ignomie. Qu'Allah le couvre d'ignomie. Qu'Allah le couvre d'ignomie. On lui demanda qui au messager d'Allah Il répondit celui qui était en présence de ses parents lors de leur vieillesse. L'un des deux, ou bien les deux, puis qui n'a pas accédé au paradis. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas montré bienfaisant envers eux à ce moment-là. Ce qui aurait été pour lui une cause d'accession au paradis. Et Anissa, ça nous montre quoi Que la bienfaisance envers les parents, c'est une porte qui te mène au paradis. C'est une porte qui est facile, qui te mène au paradis. Surtout quand ils deviennent, quand ils atteignent un âge avancé. C'est là où ils ont besoin de toi en réalité. Et c'est maintenant que toi, tu te dois de rendre l'appareil. Quand tu étais petit, tu étais faible. Que tu avais besoin qu'on te donne de la nourriture, qu'on te change tes vêtements, qu'on te lave. Tu avais besoin d'assistance. C'était tes parents qui étaient là. C'était ta mère, ton père qui s'occupait de toi. Maintenant qu'ils ont atteint un âge avancé, c'est eux qui sont devenus faibles. C'est eux qui ont besoin d'assistance, qui ont besoin qu'on les aide, qu'on leur, qu leur fasse à manger. Hein, peut-être qu'on les change, peut-être qu'on les lave. Et c'est à ce moment-là où toi aussi, tu es en forme, tu es en bonne santé. C'est maintenant que tu te dois de rendre l'appareil. Allah, il n'aime pas l'ingratitude. Il a donné à chaque ayant droit son droit. Et le droit des parents, il suit le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. La colère d'Allah, elle se trouve dans la colère des parents. La satisfaction d'Allah se trouve dans la satisfaction des parents. Allah, il, lui aura, il leur a donné un rang aux parents. Et ça, pour ce qu'ils ont pu faire pour toi. Des parents, t'en as qu'un. Une mère, t'en as qu'une. Un père, t'en as qu'un. C'est quand ils vont mourir que tu vas dire, « Subhanallah, si j'avais su, je leur ai donné la dunia entière. » Ils sont encore vivants, donne-leur la dunia. N'attends pas qu'ils meurent pour regretter, pour pleurer, c'est trop tard. Mais c'est pendant leur vivant que tu te dois de faire des efforts, que tu dois être bienfaisant envers eux, que tu dois leur dire des bonnes paroles, même si c'est difficile des fois. T'as certains parents, ils sont durs, ils sont compliqués. C'est une épreuve pour toi, mais tu te dois d'être bienfaisant envers eux. Dis pas de bonnes, mauvaises paroles. Écarte ça. Voilà, ta lahum ouffin. Ouf. Il t'ordonne quelque chose. Ah, Vas-y. Toujours la même chose. Il parle trop. C'est pas comme ça. Et si tu fais ça à tes parents, attends-toi que tes enfants te fassent la même chose. Kamatadin ou Si tu es mauvais avec tes parents, généralement tes enfants ils seront pareils avec toi. Comment tu peux laisser ta mère pleurer à cause de toi Alors qu'elle a tout fait pour toi. Et ça, tu le reconnais. Et c'est quand tu vas avoir des enfants que tu vas dire « Subhanallah !» C'est ça d'être parent. C'est compliqué en réalité. Il 
on se doit de faire les efforts qu'il faut et de savoir surtout que c'est une adoration avant tout. Et Allah, il nous l'a ordonné. Et ton paradis se trouve sous les pieds de ta mère. Prends soin de ta mère pendant qu'il a encore temps. Ne la laisse pas aller faire les courses toute seule. Ma... Subhanallah, des fois tu rencontres des mamans avec des sacs qui sont extrêmement lourds. Toi qui es jeune, qui as de la force, quand tu vas pour l'aider, tu te dis Subhanallah, 50 kilos on dirait. Et elle est là, elle ne se plaint pas, elle va faire les courses, elle revient. Tu dis, elle n'a pas d'enfants, elle a des enfants, ils sont où ces enfants Ils sont en bas de la cité, ils sont en train de discuter avec leurs amis, et ils laissent la maman, la misquine, elle va faire les courses, elle vient, elle fait à manger, et ensuite tu l'oses venir à la maison, il n'y a pas à manger. Il n'y a pas à manger, tu as fait les courses, ça fait à manger. Et il ose se plaindre après, alors qu'il ne fait rien dans la maison. Il dort jusqu'à midi, 14h, il sort, il revient la nuit. Et il a le culot de venir se plaindre. Qu'Allah Azzawajal nous guide, qu'Allah Azzawajal nous raffermi sur la foi, qu'Allah Azzawajal améliore nos comportements, qu'Allah Azzawajal fasse qu'on soit bon envers nos parents, qu'Allah réforme nos cœurs, qu'Allah réforme nos cœurs, qu'Allah réforme nos cœurs, qu'Allah pardonne à nos parents, qu'Allah leur fasse miséricorde, qu'Allah leur accorde le plus haut degré du paradis, al firdaus al a'la. Qu'Allah fasse miséricorde à nos pères et mères qui sont décédés. Qu'Allah fasse miséricorde à nos pères et mères qui sont décédés. Qu'Allah leur accorde les hauts degrés du paradis. Qu'Allah nous facilite à être bons, bienfaisants envers nos parents.